কল্যাণ শুরু করব আগামীকাল জ্যোতিবাবুর মৃত্যু দিবস সেই উপলক্ষে আমরা এবারই প্রথম জ্যোতিবসু সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের পক্ষ থেকে নিউ টাউনে যেটা জ্যোতিবসু নগর সেখানেই আমরা আলোচনা সভা আয়োজন করেছি এবং আজকের সময়ের নিরিখে যে জ্যোতিবসুর একটা ভাবনা ছিল পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা সুতরাং সেই পঞ্চায়েতের ভাবনা আজকে এই দশ বছরে পঞ্চায়েতকে নিজের দুর্ভাবনা এবং আগামী দিনে পঞ্চায়েতের যে সম্ভাবনা এই নিয়ে আলোচনা আছে আপনাদের আমন্ত্রণ জানালাম আপনাদের মারফত অন্যদেরকে আমন্ত্রণ জানালাম আমরা সাধারণত জন্ম দিবসের সময় একটা মেমোরিয়াল লেকচার করি কিন্তু এখন তো সোশ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের কাজটা নিয়মিত করা হবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে আমরা এই সময় আগামীকাল দুটো রিসার্চ পেপার জ্যোতি সেন্টারের জন্য যেটা কমিশন করেছিলাম সেটা আমরা পাব একটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি গত দশ বছরে কি ছিল কি দাঁড়িয়েছে এবং আরেকটি হচ্ছে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা গত দশ বছরে তার একটা স্টাডিজ রিসার্চার্স আমরা কমিশন করেছিলাম আমাদের ইন হাউস আমাদের এই লোকজন তারা করেছেন কিছু এক্সপার্টস ছিলেন তারা যুক্ত ছিলেন এবং আগামীকাল ওই দুটো পেপার আমরা জ্যোতিপুর সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ রিসার্চ পাবো যেটা আমাদের এই যে রাজনৈতিক যে কর্মকাণ্ড চলছে আন্দোলন সংগ্রাম চলছে তার সঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে লড়াই চলছে দুর্নীতি এবং দুষ্কৃতির যে যোগ এবং এর পেছনে যে ইকোনমি এটাকে সাস্টেন করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস যে মডেল তৈরি করেছে যেখানে একটা কাজ সুযোগ নেই কল কারখানা নেই কৃষির অবস্থা খারাপ তার ওপরে দাঁড়িয়ে তারা ওই বালি খাদান কয়লা খাদান থেকে গরু পাচার থেকে সিন্ডিকেট রাজ শহরে এবং গ্রামে নানান ধরনের কর্মকাণ্ড যেগুলো আইনত সরকার বলছে নিষিদ্ধ আর বেআইনিভাবে পুলিশের একটা অংশের যোগের এবং তৃণমূল নেতৃত্ব তারা এই টোল প্লাজা পর্যন্ত বেআইনি এই বেআইনি ভুয়ো যে কাজ কারবার চলছে যে আমাদের রাজ্যের অর্থনীতিকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এবং আমাদের তরুণ প্রজন্মের সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে তারপরে চাকরি চাকরি নিজের দুর্নীতি আছেই জেনে লড়াই চলছে তার যে অর্থনৈতিক দিকটা আছে সেটাকে জোর দেওয়া এবং আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের যে প্রস্তুতি চালাচ্ছি সেখানে আমরা কি বলতে চাই আজকের অবস্থা শুধু নয় আজকের দুর্ভাবনা শুধু নয় যে ভাবনা দিয়ে বিকেন্দ্রীকরণ শুরু হয়েছিল এবং যে জায়গায় আমরা আবার পৌঁছতে চাই মানুষের হাতে পঞ্চায়েতটা ফিরিয়ে দেওয়া সেটা আমরা যে গ্রাম সভার কনসেপ্ট করেছিলাম যে ওয়ার্ড কমিটির কথা বলেছিলাম বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছিলাম সেটাকে আরও জোরদার করতে হবে এই যে ঘর নিয়ে আবাস নিয়ে এত হয়েছে এটা তো এই জন্যই এক লুট করে পঞ্চায়েত দখল করেছে আর অন্যদিকে যে ট্রান্সপারেন্সি দরকার ছিল সেই ট্রান্সপারেন্সি নেই সব জায়গায় আইনে বলা হয়েছিল যে গ্রাম সভার বৈঠক ডেকে খসড়া দিয়ে অ্যাপ্রুভ করতে হবে কিন্তু কোনো লিস্ট কি তারা কত টাকা এলো কত টাকা খেলো কত টাকা পেলো কত টাকা খরচা করলো এর কোনো হিসেব কোথাও দেয়নি আর এখন চালাই করে যেটা করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুরক্ষা কবজ দিদির সুরক্ষা কবজ বলে আচ্ছা এই কবজ কেন লাগে একদম আমাদের যখন সরকি বল্লম তলোয়ার ঢাল নিয়ে লড়াই হতো তখন ওটাকে শিরস্ত্রাণ বলে মাথা বাঁচানোর জন্য 
দেহত্রাণ বলে দেহকে বাঁচানোর জন্য আপাতমস্তক ঢাকা হয় তার হোল লক্ষ্য হচ্ছে কবাচ হিন্দিতে কবাচ বলে তুর্কি থেকেও আরবি ফার্সিতে হোক মোগল জমানাতে হোক রাজপুতের জমানে হোক এই কবচের দরকার হতো তার হোল লক্ষ্য হচ্ছে যে আমি তোমাকে আঘাত করব কিন্তু তুমি আমাকে আঘাত করতে পারবে না সেটা ঠিক রেখে দিয়ে যাবে তার মনে ওরা চুরি করবে ইজ্জত চুরি করবে মানুষের ঘরের টাকা কেড়ে নেবে ত্রিপল নিয়ে নেবে চাল চুরি করবে মিড ডে মিলে খাবার চুরি করবে চাকরি চুরি করবে বালি তালি থেকে সব পাচার করবে কিন্তু দিদি একটা কবচ বা মাদুলি যেটা যেটা থেকে মাদুলি এলো ওই এত ভারী সুরস্থান তো এখন করতে পারে না তখন হচ্ছে তুমি সেটাই ধারণ করবে তাহলে তোমার যে বিপদ আছে ফাঁড়া আছে তো কেটে যাবে এই প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস একটা ডিফেন্সিভ প্রোগ্রাম করল এটা আমি জানি না মিডিয়া কমেন্টেটার এত এক্সপার্টস এত সব কথা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে মমতা ব্যানার্জির হয়ে প্রচার করার জন্য কিন্তু তাদের মাথায় কেন আসছে না যে জন্মলগ্ন থেকে এই প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস একটা ডিফ ডিফেন্সিভ কর্মসূচি নাহলে মমতার হোল থিওরি হচ্ছে অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স এমনকি তৃণমূলে ওই চিট ফান্ডের সময় টাকা চুরি করার পরে চোরের মার বড় গড়ার মতো চিৎকার করছিলেন আমরা সবাই চোর অফেন্স রয়েছেন ব্যাংক করে দিয়েছি পাঁচশো কোটি টাকার সামল সেন কমিশন করে দিয়েছি আমি ধরে নিয়ে এসছি সুইপ্ত সেনকে সবাই টাকা ফেরত পেয়ে যাবে এরকম একটা চিৎকার চেঁচামেচি করতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু এখন দেখা গেল যে এমন জায়গায় আটকেছে তৃণমূল কংগ্রেস যেখানে তার ওই ফাঁড়া কাটানোর জন্য মাদুলি বা কবচের দরকার হয়েছে কিন্তু কোনো মাদুলি কবচ কাজ করে না এত তাড়াতাড়ি ফাঁড়া কাটবে না বোঝা যাচ্ছে এই যারা কবচ নিয়ে গেছে ওই কবচে কাজ হচ্ছে না ওই তো সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে যেতে হবে এবার থেকে কবচেরই একটা অংশ হচ্ছে সাঁজোয়া গাড়ি যে আর্মার ভেহিকেলস বলে তাতে ইস্পাতের ব্যবহার করা হয় ট্যাঙ্ক যেরকম সাঁজোয়া গাড়ি এরকম সেখান থেকে গুলি বারুদ গোলা চলবে কিন্তু তাকে কোনো কেউ আঘাত করতে পারবে না তা নাহলে প্রতিদিন দেখছেন তৃণমূল যেখানে এই রক্ষা কবচের নাম করে যাচ্ছে ওই মাদুরি ফেল করেছে কাজ করছে না আবার নতুন করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে কিন্তু ওই বুজরুকিতে কাজ হবে না মানুষ তাড়া করছে আর সেখানে মানুষ যখন প্রশ্ন করছে তো তৃণমূলের যা স্বভাব চর্চা করে মেরেছে এরকম খবর পেয়েছেন আপনারা এইখানে দাঁড়িয়ে বামপন্থীদের একটা গর্বের জায়গা আমরা গোটা রাজ্য জুড়ে যেমন গ্রাম জায়গাও চোর তারাও বলেছি তেমনি এখন আমাদের গণ সংগ্রহ চলছে জনসংযোগ চলছে প্রতিদিন আমাদের কর্মীরা আমরা সবাই মিলে যাচ্ছি এবং আপনাদের নিশ্চয়ই নজরে পড়া উচিত জানি না পড়েছে কিনা যেখানে যাচ্ছি লোক লোকের সৎসাহে আগ্রহ ভরে কথা বলছে সাহায্য করছে আরও নিয়মিত আসুন এবং দু হাত তুলে গতকাল আমি বেলগা এসেছিলাম তার আগে আমি খিদুর বাড়ি এসেছিলাম কলকাতা যখন থাকি কলকাতা থাকি অন্যদের জেলায় সব জায়গায় কোথাও অভিমান দেখেছেন কোথাও সূর্য দেখেছেন কোথাও অন্যান্য আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য যাচ্ছে জেলা কমিটি স্থানীয় ব্রাঞ্চের লোকজনকে গোটা রাজ্য জুড়ে আমরা বলেছি তাহলে পশ্চিমবঙ্গের আজকের অবস্থা হচ্ছে যেখানে সিপিআইএম যাচ্ছে লাল ঝান্ডা যাচ্ছে হাতে বালতি নিয়ে হোক সালু নিয়ে হোক কুপন নিয়ে হোক বিল নিয়ে হোক মানুষ সৎসায় সাহায্য করছেন এবং বলছেন এই পরিত্রাণ চাই আপনার এগোন আমরা আছি আর তৃণমূল যেখানে যাচ্ছে রক্ষা কবচ নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছে না নাহলে তারা করছে নাহলে প্রশ্ন বাণিজ্য যেতে করছে নাহলে যে মিথ্যাচার করেছিল যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছিল সেগুলোর জবাব দিয়ে চাইছে তৃতীয়ত এটা থেকে ওরা বিপদ থেকে রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে যে দুষ্টুমি করছে না তা তো নয় মমতার ভাষায় দুষ্টুমি বলবো যে হাইকোর্টে যেরকম দেখলাম আইনজীবীরা এর আগেও করেছে কিন্তু বিচার কেন হবে কেন তদন্ত হবে কেন রক্ষা কবচ দেওয়া হবে না কেন ভাইপর শ্যালিকাকে কেন বাইরে যেতে দেওয়া হবে না এটা তৃণমূলের আইনজীবীদের কর্মসূচি পোস্টা লাগাচ্ছে কদিন আগে আপনারা যেটা বলেছিলেন নতুন তৃণমূল তার উদাহরণ আমরা দেখতে পেলাম যে নতুন তৃণমূলটা কি যারা চোখ বন্ধ করে নাক কান কাটা অবস্থায় অপরাধীদের পক্ষে আইনি ব্যবস্থাকে বিচার ব্যবস্থাকে পর্যন্ত পঙ্গু করার চেষ্টা করছে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি অমর্ত সেনের কথা অমর্ত সেনের ভাষায় অমর্ত সেনের কণ্ঠে শুনতে চাই এবং শুনি এই যে বিভিন্ন মিডিয়া আর নিউজ এডিটার আর চিফ রিপোর্টার আর নিউজ অ্যাঙ্কার তারা যেভাবে হঠাৎ তাতে মাখন লাগিয়ে মালাই লাগিয়ে দুধ ঘি ক্ষীর লাগিয়ে পেস্তা বাদাম দিয়ে পেশ করছে এইটা দেখে আমি তাজ্জা বলছি যে চিট ফান্ডের সময় থেকে যেটা শুরু হয়েছিল বাংলার মিডিয়ায় যে সব খবরটাকে একটু মমতা মহি করতে হবে এবং তৃণমূল পন্থী করতে হবে সেই ভাবধারাটা এখনো চলছে দুর্ভোগ আছে তাদের কপালেও এটুকু বলতে পারি কি বলেছেন আমাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং একটা লিডিং কোয়েশ্চেনে সাংবাদিকদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞেস করেছে আর মমতা উনি বলেছেন আচ্ছা এবিলিটি 
আর ক্যাপাবিলিটির মধ্যে তফাত আছে অমর্ত্য সেন বাবু ভালোই জানেন আর আমরা ভারতীয় জানি যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সম্ভাবনা থাকে এটাই তো সব কথা বলা যাচ্ছে বেদান্ত পড়েছো বিবেকানন্দ পড়েছো আমাকে বলতে হবে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তার সেই সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের দুর্গা যেতে পারে না তার এবিবিলিটিকে কেপাবিলিটিতে কনভার্ট করার মধ্যে বাধা তৈরি হয় এবং সেটা অনেক সময় অবিদ্যা অজ্ঞান অন্ধকার অহম্বোধ এই সব কাজ করে আমি আমাকে প্রবচন করতে হবে এখন ওই জন্য বলা হয়েছিল আত্মনং বৃদ্ধি নিজেকে জানো অনেকে নিজেকে জানতে পারে না তাহলে সে যদি নিজেকে জানে তাহলে নিজের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে সে কাজে লাগায় এখানে অমর্ত সেন পরিষ্কার বলেছেন অনেকেরই আছে ওরও আছে কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে মোদি বিজেপি তার থেকে এই দুর্দশা থেকে মানুষ মুক্তি চাইছে এবার সব বিরোধীকে এক একটা করতে পারবে কে করতে পারবে কোয়ালিফায়েড স্টেটমেন্ট এবং সে হিদাউটস মমতা ব্যানার্জি যখন ক্ষমতা এসছিলেন মহাজোটের কথা বলেছেন বিজেপিকে ডেকে নিয়ে এসছিলেন জামাত ইসলামী জামিয়াত মাওবাদী এসইউসি পিডিএস নকশাল বিরোধী বিক্ষুব্ধ সব মিলিয়ে বাইশটা দলের একটা মহাজোট করেছিলেন আজকে কোথায় তার নিজের দল তার সঙ্গে তাকে নতুন তৃণমূল তৈরি করতে হবে বলছে ওল্ড তৃণমূল আর নিউ তৃণমূল মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে তাই যখন অমর্ত সেন যারা বলেছেন বিরোধীদেরকে একসঙ্গে আসতে হবে তার মধ্যে যারা যারা পার্লামেন্টে রিপ্রেজেন্ট করছে তাদের নাম বলেছেন এটা আমাদের আমাকে বোঝাতে হচ্ছে গত চার দিন ধরে ধেদে করে নাচছে আনফর্চুনেটলি আইপিএল এর থেকে শুরু হয়েছে এটা এবং এখন দেখছি মমতা লিগেও চেয়ার লিডার হয়ে গেছে মিডিয়া বাংলা মিডিয়া চেয়ার লিডার এটা ভালো আগে বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হতো এখন হোমমেড কিছু চেয়ার লিডার তৈরি হচ্ছে কোথাও তিনি বলেছেন যে মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রী হবেন মিডিয়াতে ইন্টারপ্রেট করেছে এবং এস্টাবলিশ মিডিয়া এবং তিনি ডাউটটা করেছেন যে সবাইকে এক কাটটা করার মধ্যে সেই এবিলিটি নেই তার কাছে এটাই সতরা না বললো এটাই তো বোঝা গেছে শুধু ইফাই এইবার প্রায় কেউ কিন্তু মনে করছে কি এত উৎসাহে সম্পাদক লিখে প্রায় শপথ দেওয়াতে নিয়ে যাবে আমরাও খুশি হব মোদীকে বিজেপিকে আর এস এস কে পরাস্ত করতে হবে তার জন্য বিরোধীদের এক কাটটা করতে হবে আমরা গোয়া থেকে মেঘালয় থেকে ত্রিপুরা তো আমরা দেখেছি মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস সেকেন্ড ফিল্ড আর এস এস এ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সবাই জানে গোয়া লেটেস্ট মেঘালয় আবার একবার রিপিট কালিকাস হবে এবার মেঘালয় এবং ত্রিপুরায় আমরা দেখেছি সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা চেষ্টা করছি সবাইকে এক কাটটা করার বারবার যেতে হবে কারণ অনুব্রত জেলে যাবার পরে যে অল্টারনেটিভ গরু পাচারের রুট চালু হয়েছে সেটা মেঘালয়ের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গোটা উত্তরবঙ্গ বে গরুগুলো যাচ্ছে এবং বিএসএফ রাজ্যের পুলিশ অভিষেক ব্যানার্জি আমি নাম ধরে বলছি এবং তৃণমূলের নেতারা এবং মেঘালয় যাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে নেতা হিসেবে এমন লোক আছে যে কিছুদিন পরে গরু বাজারে অনুপ্রত মতো জেলে যাবে যদি সঠিকভাবে তদন্ত হয় যদু মধু বলতে পারতেন অসুবিধা কি আছে মধু কিছু পেয়েছেন উনি নালে এরকম বিজেপির সঙ্গে লেগে থাকা শরিক গত দু দশক ধরে আর কেউ নেই অরিজিনাল শরিক ছিল শিবসেনা আকালি দল থার্ড শরিক ছিল তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি তৈরি হওয়ার পর থেকে কিন্তু এখনো দাঁড়িয়ে উনি এই যে মিডিয়া কিছু কিছু বলে আমার তো এখন সব জায়গায় আমার মনে হচ্ছে আমাদের লাল পতাকার ইন্স্যুরেন্স লাগবে কোন কোন মিডিয়া এরকম ইভেন্ট অর্গানাইজ করছে মিডিয়া হাউস এরকম করে ইউরোপ এরকম গল্প আছে অনেক প্রথম প্রথম টেলিভিশন উঠে এসছিল থিয়েটারে আগুন লাগিয়ে খবর দেখানোর জন্য আর্টিফিশিয়াল থিয়েটার তৈরি করে সেখানে আগুন লাগিয়ে শুট করে তারপর এজেন্ট প্রভোগেটারকে দিয়ে থিয়েটার হলে আগুন লাগাতে গেছিল একদম লাইভ টেলিকাস্ট দেখাতে পারছি আগুন তাড়াতাড়ি করে তখন তো মোবাইল টেকনোলজি ছিল না তো এরকম এখন লাল ঝান্ডা নিয়ে বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করাচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে এই যে মিডিয়ার খবর রামবাম 
এই যে বিজেপি প্রতিদিন চিৎকার করছে সিপিএম সিপিএম আর লাল ঝান্ডা করে আর মমতা বানার্জি যে রামবাম বলছেন এবার তিনটা কে একসুরে বাঁধো তাহলে সবাই মিলে একটা কমন ইন্টারেস্ট হচ্ছে যে কোনো হোক এটা প্রমাণ করতে হবে যে সিপিএম কে দেখা যেত না যে বামপন্থীকে দেখা যেত না আপনার তোমরা বলতে আন্দোলন কোথায় সংগ্রাম কোথায় সিপিএম কোথায় লাল ঝান্ডা কোথায় এখন মমতা বানার্জি মুর্শিদাবাদেই যান আর মোরাদাবাদেই যান বামের নাম না নিয়ে তার ভাত হজম হবে না আর রান নাম তো তাকে করতেই হবে কারণ মমতা ব্যানার্জি তো এই আর এস এস এর সৃষ্ট দেবী উনি যা কর্মসূচি করছেন একটা কর্মসূচি আর এস এস কর্মসূচির বাইরে একটা কর্মসূচি দেখাও যেখানে আর এস এস বিজেপি যে জীবনবোধ যে আদর্শ যে প্রচার যে ফেক ইন্ডাস্ট্রি তার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও সামঞ্জস্যহীন একটাও কথা আছে তুমি বলো তৃণমূল সে এই একটা পয়েন্ট একটা প্রোগ্রাম একটা স্লোগান যেটা হচ্ছে আর এস এস এর কর্মসূচির বিরুদ্ধে আর এস এস এর যে ভারত ভাবনা তার বিরুদ্ধে আর এস এস যে হিন্দুত্ববাদী প্রচার তার বিরুদ্ধে আই চ্যালেঞ্জ একটা আর আমি তোমাকে ভুরি ভুরি দেখাতে পারবো তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যে কোথায় কোথায় মিল কিন্তু আমি জানি তারপরেও মিলিয়ন ডলার পিয়ার এক্সারসাইজ যেখানে তোমাকে এটা বোঝাতে হবে যে না ও হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি বিজেপি বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন আবার আইনজীবীরা বামপন্থী আইনজীবীরাও রাস্তায় নেমেছেন প্রতিবাদ করছেন যে আমাদের কলকাতা হাইকোর্ট এবং আইনজীবী পেশা এবং বিচার ব্যবস্থার যা কিছু মর্যাদা আছে তা হানি তাকে তার হানির জন্য তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে গুন্ডামি মস্তানি করছে এবং নিজের চোর জোচ্চর থেকে বাঁচানোর জন্য যেভাবে কোর্টধারী কালো কোর্টধারী উকিল থেকে রাস্তায় নামিয়েছে তার প্রতিবাদে আমাদের লোকজন রাস্তায় নেমেছে যে কোনো ছেলে মেয়ে দুষ্টুমি করলে পাড়ায় তার মায়েরা মাসিরা এরমই কথা বলে এ একেবারে বিদ্যাসাগর তখন থেকে বলে গিয়েছে এবং তারপরে সেই মাসির কান কাটতে হয় আদালতে গিয়ে জাকির কাটবে মমতার কান একদিন না একদিন উনি তো সব গুন্ডা বদমাইশ চোর জোচ্চর ছেঁচর দর্শকের পাশে আছেন নতুন কথা আমি তো প্রথম থেকে বলছি নিজেই বলেছেন ওনার পাশে ভদ্রলোক করা থাকে নাম বলবো লিস্ট বলবো গত কুড়ি বছর ধরে কারা কারা ছিল আর কারা কারা আছে ধান্দাবাদ ছাড়া কে যায় আমি চাইবো মুখ্যমন্ত্রী রক্ষা কবজ ভাড়াটেরকে না দিয়ে নিজে রক্ষা কবজ নিয়ে একটু পাড়ায় পাড়ায় যান আই চ্যালেঞ্জ নিজে কালীঘাট চত্বরে যান নিজের নির্বাচন কেন্দ্রে যান কদিন আগে যখন মরবি ব্রিজ ভেঙে ছিল এবং গুজরাতে নির্বাচন ছিল মহাত্মা গান্ধী বলেছেন আমি গুজরাত নিয়ে কোনো কথা বলবো না তাহলে ওনার ভাড়ার একটা পিরিয়ড থাকে বিজেপি কখন ভাড়ায় নেবে কখন ভাড়ায় নেবে না গুজরাত ইলেকশনের সময় তিনি বলেছেন আমি কিচ্ছু বলবো না মোদি সম্পর্কে বলবো না কেন্দ্র সরকার বলবো না মোদি ব্রিজ নিয়ে বলবো না আর এখন বলছেন ভাড়াটা লোককে কি হবে অনেক তার জন্য খুন করেছে তার জন্য দল বদল করেছে তার জন্য ভয় দেখিয়েছে তার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যবহার করেছে কিন্তু আদতে আমরা দার্জিলিংও দেখছি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে কিভাবে দলত্যাগ করিয়ে দিয়ে দখল করার চেষ্টা করছে এই জন্য আমরা বলছি পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য বিজেপি তৃণমূল বিরোধী সবাইকে এক কাটটা হতে হবে যাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ভাষা চেঞ্জ হয়ে যায় কেন কোয়েশ্চেন করতে গিয়ে এতক্ষণ ধরে খুব করতে পারছে কথা বলছিল এখন ভাব পাচ্ছে কেন কথা বলছো যখন মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস বলছিলে এমনকি অমর্ত সেন বলছিল তখন করতে পারছে বলছিল এখন কেন ভাব পাচ্ছে বলছো টু টাইপ অফ সেন্টেন্স ডোন্ট বি প্যাসিভ বি অ্যাক্টিভ বলো যেভাবে তৃণমূল পুড়িয়ে মেরেছিল 
এখানে যেরকম অনুব্রত বক্তৃয়ের সময় বলেছিল শর্ট সার্কিট ওখানে ওরকম পুলিশ বলেছিল এবং তৃণমূল বলেছিল তারপরে দীপঙ্কর তোমরা জানো জীবন যুদ্ধে লড়েছে শহীদের ছেলে আইন পোশাক পরেছে আইন পাস করেছে তারপরে লড়াই করছে এবং এটাই ও বলেছিল এটাই বাংলা মানুষ চায় সত্যটা প্রকাশিত হোক মিথ্যাচার যা প্রচার হয়েছে এবং প্রচার মাধ্যমের একাংশ তখন করেছিল এই প্রচার যেটা তৃণমূল যে ট্যাবলেট খাইয়েছিল সেটাই গিলেছিল আমরা চাই দুধ কা দুধ পানি কা পানি হোক গত নির্বাচনের আগে পার্থ চ্যাটার্জি বলেছিল যাদের এই সমস্ত দুর্নীতি নিয়ে যখন অভিযোগ উঠছিল যে যারা টাকা নিয়েছেন তাদের টাকা ফেরত দিয়েছেন দল দায়িত্ব নেবে না তাহলে দেখা গেল চল্লিশ হাজার টাকা তারপর কাছ থেকে বেরোলো এবং মমতা নিজে সেটাই বলছেন এবং বিজেপিও এমন এমপি আছে এমন এমএলএ আছে যাদেরকে নিজের এলাকার লোক চেহারা ভুলে গেছে চিনতে পারবে না কারণ মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন দুশো সবকটা আসলে আমি দাঁড়িয়েছি বাকিরা সব নিমিত্ত মাত্র আর মোদিও বলেছিল সব কথা শুনে তিনি দাঁড়াচ্ছেন এবং লোক যারা ভোট দিয়েছে তারাও বলেছিল হয় মোদিকে থেকে ভোট দিয়েছেন আর মমতাকে থেকে ভোট দিয়েছে এই জন্য এখন এই যারা চুরি করছে জোচুরি করছে বা কাজ করছে না বা ফাঁকি দিচ্ছে বা মিথ্যাচার করছে বা গুণ্যায় করছে সেই সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা এখন ফাঁপড়ে পড়েছে মোদি বা মমতার রক্ষা কবচ নিয়ে গেলেও হয় মানুষ চিনবে না আর চিনলে দৌড় লাগাবে মমতা বলছি কিন্তু কোর্ট অ্যান্ড কোর্ট তুমি মমতা ব্যানার্জি যেটা বলেছ এইসব কথা কোনো মানে হয় না উনি সবাই কি দিয়েছে রাখতে চান এটা বিজেপির লাইন একটাই কিন্তু বলি দুটো লাইনের তফাৎ নেই ওরা বলছে ওরা দিয়েছে রাখতে চাইছে এখানে একশো কোনো একটা সাংবাদিক একটা সম্পাদক মমতার দিকে যাক না দেখবে কত কত দিয়ে ছুঁয়ে রাখে আবার বিজেপিও দেখেছ কোথায় কোঙ্কান রেল এর গিয়ে বোর্ডে মেম্বার করে দেয় কাউকে ও এনজিসির বোর্ডের মেম্বার করে দেয় এরা দেশের অর্থনীতি চৌপাট করছে মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান সেই নিয়ে দুর্নীতি করছে আর অন্যদিকে তার স্মরণে আসলে তাকে দিয়ে ছুঁয়ে রাখার চেষ্টা করছে আমি চিঠি পেয়েছি আমি চিঠি পেয়েছি বিমান বসু বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান তাকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে তিনি চিঠি পেয়েছেন আমরা আমাদের সাপ্তাহিক সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট মিটিং হয় আগামীকাল আছে সেখানে আমরা আলোচনা করব আমি মহাজোটের কথা বলিনি আমি যে মমতা ব্যানার্জি ওনার এসছিলেন মহাজোট করেছিলেন মহাজোট শব্দটা নিয়ে এসছিলেন মমতা ব্যানার্জি বিজেপি কে সঙ্গে নেওয়ার জন্য এমনি এমনি সব দলকে নিয়ে করলে তো জোট হয় যখন বিজেপি কে নিয়েছিলেন তখন ওরা মহা জোট হয়েছিল যখন শয়তান মহা শয়তান হয় এরকম আর কি কোলা মহা কোলা হয় ভিডিও করে প্রচার করলে অপরাধ হবে না সেটা মমতা পন্থী হয় বা মমতার জন্য হয় বা দাঙ্গা বাজ্যের জন্য হয় বা দাঙ্গা প্রচারের জন্য হয় বা প্রসারের জন্য হয় প্রতিদিন উস্কানিমূলক হেড স্পিচ ঘৃণা এবং এই দাঙ্গা হাঙ্গামা ধর্ষণ করেও তার ভিডিও ভাইরাল করছে আর অন্যদিকে যে মানুষের জন্য কাজ করেছে এবং কাজে লেগেছে তার ভিডিওর জন্য তাকে অ্যারেস্ট করেছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমাদের রাজ্যে একুশ আইন চালু হয়েছে Uh, is CPIM facing uh, this as the biggest challenge in the, in the, in the current political field? 
Why should the biggest challenge with CPM is the way the constitutional scheme of things is sought to be described, the way the hate uh, hatred is being propagated, the way the divisive politics is at work, the way the people's livelihood is at stake, the way hunger is growing, the way unemployment is growing, the way the price rise is uh, skyrocketing. And these are the challenges that we have undertaken and we want to change this. And at that, in this fight, we find Mamta Banerjee on the other side, with this side of the establishment. Whatever BJP is propagating, whatever RSS is doing, whatever policies Modi government is pursuing, Trinamool Congress is no difference on such issues. Don't link it with Panchayat. Rahul Gandhi Netflix said, Bharat Jodoro, the Jata Hoche. That we keep over. Among Shetaki Kendro Koretapra, got a Raja Raja, Pradesh Congress, Tarai Konuji Grown Correction, the Raja Davi Lokata Song Jukto Correction. Mudda Katoche, okay, BJP. এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে ঘৃণার বিরুদ্ধে ভালোবাসার কথা প্রেমের কথা ঐক্যের কথা সম্প্রীতির কথা শান্তির কথা শুনতে চাইছে এই রাজ্য যা দাবিগুলো নেওয়া হয়েছে সাগর থেকে পাহাড় পর্যন্ত যে যাত্রা হচ্ছে হাঁটছে শুধু কংগ্রেসের দল হচ্ছে না আর অনেক মানুষ যুক্ত আছেন তুমি নিজেই বলছো এবং সেখানে আমাদের রাজ্যের গণতন্ত্র তাকে রক্ষা করা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে লড়াই এবং তার জন্য তো ওই উইস্ট এম অল বেস্ট ভালো আমরা সবাইকে চাইছি যে বিজেপি এবং তৃণমূলের রাজনীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় মানুষ নামুক সচ্চার হোক মমতা নিজে বলেছিলেন লুকো প্লাস লাগিয়ে রাখো কোনো পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস চলবে না মিথ্যা মামলা হবে জেল হবে জরিমানা হবে বাড়ি ছাড়া হবে শুধু আর এস এস এখানে রাজনীতি করতে পারবে আর কেউ করতে পারবে না তৃণমূল ছাড়া সেখানে দাঁড়িয়ে বিজেপি বিরোধী তৃণমূল বিরোধী যারাই রাস্তায় নামছে আপাত দৃষ্টিতে যারা আমাদের বিরোধী তাদেরও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি কারণ গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে সংবিধান যে অধিকার দিয়েছে তাকে রক্ষা করতে হবে মানুষের ঐক্য এবং সম্প্রীতিকে রক্ষা করতে হবে দেশ এবং রাজ্যটাকে বাঁচাতে হবে জন্য আমরা তাদের সাফল্য চাইছি আমরা তো দার্জিলিং থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত যারাই এই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য মানুষের ঐক্যের জন্য মুখ ফুটে কথা বলবেন তার পাশে আমরা আছি ধন্যবাদ <laughs>